ni ajabu na kweli kukutana na mtu duniani anashangaa kwa nini utaki kukua. Wakati amekutengenezea kila sababu ya wewe kukua. Si unanielewa eh? Yaani unapoambiwa kuna fursa, alafu wewe hujitaki ile fursa. Na kasi mtu aliona unaiweza ile fursa. Maana yake umeamua kubaki umedumaa. Hiyo ni changamoto. Lakini kutokana na changamoto hii wakubwa wetu wakaona a a bado inawezekana hatujachelewa kwa sababu wanatuamini sisi wanawake wa Fountain Gate kwamba bado tunaweza tukafanya vitu vikabadilika tunaweza tukatengeneza barabara kwenye bahari uongo kweli unajua hiki hii ni hii ni, hii ni, ni formality ni mfumo kabisa wa kimungu Mungu wakati anamuumba uh, mwanadamu alianza na mwanaume, si ndio? Lakini baadaye mwanaume akapewa majukumu ya kulinda bustani. Alafu baadaye mwanaume akaonekana amezingua haelewi majukumu yake. Alizingua. Mpaka analetoa ma- ma- maelekezo na Eva. Hebu kula na wewe uone. Eh? Akala. Wakati yeye Wakati yeye ndo alipewa maelekezo. Na Mungu anarudi bustani na nauliza Adamu uko wapi? Si ndio? Kwa nini nakumuuliza Eva? Wakati Eva ndo alizingua. Kwa sababu gani? Majukumu aliyopewa mwanaume yale. Naona masimba, mangombe, machura yalimsumbua. Ha Mungu akaona mm. Baadaye Mungu akafanya jambo jipya. Akafanya jambo jipya. Kama wewe ni msoma Biblia au msikilizaji tu. Baadaye Mungu akafanya jambo jipya. Akasema Mungu amefanya jambo jipya duniani kwamba mwanamke atamlinda Kuna namna jamaa alizingua. MGPG yake. Kuna namna jamaa alizingua. Sasa, hii nafasi tuliopewa ya kumlinda mwanaume jamaa ninawaambia ni ya muhimu sana. Na huwezi kuifanya vizuri kama unajisikia dhaifu ndani yako. Anza kwanza ndani kujisikia kwamba mimi hii nafasi niliyopewa ya kulinda ili dume. Ni ya muhimu kwa hiyo we have to to muscle up. Unahitaji misuli sasa ya kulinda huyu mtu. Na hiyo misuli inaanzia hapa kwenye ufahamu. Inaanzia kwenye ufahamu. Kwanza ujitambue kwamba wewe uliumbwa kwa kusudi maalumu kabisa la Mungu. Wala sio plan B. Sawa eh? Wewe sio plan B. Wewe uliumbwa kwa kusudi kamili la Mungu. Hata kama we ni msaidizi lakini paka unawekwa kuwa msaidizi maana yake kuna namna majukumu yamemshinda huyu jamaa ili wewe usaidie. Si unanielewa? Mimi ningesikia makofi mengi sasa kwenye hilo. Kuna namna umewekwa wewe umsaidie huyu kwa sababu wewe ni msaidizi. Kama pangekuwa hapo na ukamilifu, msaidizi wa nini? Kama Mr. Martin kama mkuu wa shule alikuwa anatosha, kwa nini aikiwe mtu wa kumsaidia nyuma yake? Si ndio? Maana kuna ka weakness, kanahitaji mtu fulani akakave kale ka weakness. Tunarudi kwenye scenario yetu. Tunajengewa uwezo wanawake wa Fountain Gate. Tuwe chachu ya wanawake wengine wa Fountain, lakini tuwe chachu ya wanawake wengine wa Dodoma, lakini tuwe chachu ya wanawake wengine wa Tanzania, lakini tuwe chachu ya wanawake wengine wa dunia. Kwa nini tunajengiwa uo, uo uwezo kwa sababu huo uwezo ndani yetu upo. Unahitaji tu ka kaspako. Si unaelewa eh? Unahitaji tu ka, ka cheche fulani hivi kalipuke ule uwezo ufunguke. Um, kuna vitu ambavyo vinatuzuia sisi kufikia kwenye uwezo wetu. Na hii moja hapo ni kuchanganya uhalisia na uzoefu. Si unaelewa? Experience versus reality. Yamkini umefika fountain ukakutana na u- uzoefu wa mtu fulani kuhusu fountain. Au umefika kwenye taasisi fulani ukakutana na uzoefu wa mtu fulani kuhusu hiyo taasisi. Anakwambia, watu wa hapa wako hivi na hivi na hivi na hivi. Na wewe ukalichukua lile li, li, li uzoefu ukalibeba. Ukatembea nalo kama mzigo. Lakini uhalisia, sio? Mimi nili, mimi nilipofika nilipoa uzoefu mmoja mzuri sana. Lakini mimi niliupenda. Niliubadilisha changamoto kuwa fursa. 
Nilembi watu wa funte na ma, ona maneno sana. Na mimi nikajiuliza sasa mimi hata mimi sina maneno sana. Kwa hiyo kwanza tumbe match. Mimi nina maneno. Na watu wa funte ni wana nini? Wana maneno. Kwa hiyo tumbe match hiyo imepita tiki. Nikasema sasa haya maneno inabidi niabadilishe ili nikiwa natamkwa na kwenye yale maneno nitamkwe vizuri niwape sababu watu ya kunizungumza moja lakini niwape kitu cha kunizungumza si unanielewa sababu yale maneno yatanisaidia mimi kwa mfano mimi ningekuwa nakuja hapa naba nauza vitumbua yale maneno si ni mengi hapa ndani ya siku moja mimi nishakuwa maarufu kwamba Rose anauza nini si hivyo tu Eh? Lakini kwa nini yale maneno yanakuwa mabaya kwako? Kwa sababu hujawapa watu kitu cha kukuzungumza. Kila siku kiingia ni yule yule Rosa anaingia, ni yule yule Rosa anatoka. Kwa hiyo wanaanza kuangalia kwanza aje wanagundua ah Rosa na miguu mbamba. Wanaanza nayo. Wanaanza nayo. Gafa wanagundua anajikwaa sana. Wanapita nayo. Wanagundua hiyo yani wanapita na weakness tu kwa sababu hujawapa cha kuzungumza. Lakini je, ni kweli hatuna vitu vya kuzungumziwa? Tuliumbwa tu tuwe tunaamka, tunapasha kitanda, tunakuja fonte tunamaliza, masaa ile 10 na ngapi yanobaki ya nini? Ya nini? Unanielewa? Kwa hiyo maana yake kile kitu kidogo ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Hicho hicho kidogo kinamfaa mtu fulani jirani yako kama mimi ninauza chipsi maana yake ninampa fursa muuza tomato waje afanye biashara na nani nampa fursa muuza tishu waje aniletee mimi tishu nampa fursa muuza stiki aniletee stiki nampa fursa muuza maji aniletee maji nampa fursa muuza soda aniletee soda na wazo la mtu huyu lakini limeunganisha watu wangapi watu wengi sana lakini kwa nini hatufiki hapo kwa sababu tunachukua ile changamoto kama changamoto Tuanze kubadilisha mazingira yetu yale changamoto yawe fursa yatufae ya kwenye kwenye sehemu fulani hivi Umeigundua changamoto ya maneno mengi ya fonte ni kumbe ni fursa kwetu si ndio Si ndio Ni fursa yani tupe kitu cha kukuzungumza Tukisema yule dada wa keki amepita hapa Yule dada wa karanga amekatiza hapa Yule dada wa vitenge umemwona Mimi kuna mtu nilikuwa simfahamu hapa jina mtaja lakini nilikuwa najua tu ni mdada fulani hivi anafanyaga biashara za mitandaoni. Ah, nkakajiwa jina. Si umeelewa? Nimepata jina lake kwa sababu ya matokeo. E mtengeneza matokeo ambayo yatasababisha sisi tukuzungumze kwa nyayo matokeo. Kwa hilo gepo ambalo uh, wakubwa wetu wameliona. Wakaona lazima tukae tena chini na wanawake hawa hawa ambao wana vitu vya muhimu sana ambavyo wamevificha peke yao wengine hawavioni wavifungue yani fountain gates administration inatufungulia dunia inatupa tena nafasi kubwa ya kujiexplore na wameona kwamba tuanze na vile tulivyo navyo kwanza si unanielewa eh kwamba tuanze na vile tulivyo navyo kwanza Tunaandaliwa siku ambayo ni kubwa ambayo kila mtu atakuwa huru na eneo lake hili hili ambalo Mungu amempa kwa wakati huu ambaye mwenye chochote ambacho anajishughulisha nacho akilete apate network si ndio apate network apate namna ya kuipresent biashara yake apate watu wa kufanya naye biashara mimi nikigundua nauza karanga sitawaza kukuletea mfuko unapata wapi mifuko ya karanga mimi naweza nikakuletea mifuko ya karanga. Mizuri nitakuwekea na lebo na nini na nini. Si hadi wafanya biashara. Kwa maana yake fonti nimeona kwamba tuanze na vile vidogo tulivyo navyo. Ili na huyu ambaye hana hata kidogo aanze kuwaza. Ah! Kumbe madam Rosa nauza karanga. Hivi sinaweza nikaleta mi basha. Kwa ni basha mimi natengeneza. Sinaweza kutafuta sehemu inauzwa. Nikapata kwa bei nzuri nikamletea na yeye kama nikawa supplier wake wa, wa facilities zake za biashara. Hilo ni moja lakini pili wamegundua kwamba tuko bize sana na madocument tuko bize sana na shughuli hizi Tunataji siku moja Unaniona nimegonga mchuchumio 
Nimegonga hereni ndefu mpaka hapa. Nimechomeka kombe zinapita juu ya miwani. Tunafurahi, tumesahau hayo mambo yote, tumesahau kusaini na kusaini out, tumesahau korokoro zote. Tuko sehemu tunakula zetu nyama. Tunakunywa vinywaji. Tunafurahi, tuna exchange ideas. Niacheni uongo amjafurahi hilo. Acheni uongo amjafurahi hilo jamani. Ampendi nyama. Kwa tufike mahali tusahau haya mambo. Tufike mahali tufurahi pamoja, tusahau tofauti zetu. Unajua inawezekana mimi unanichukulia kama sio mtu wa kukufaa sana kwa sababu hatufahamiani, si ndio? Lakini tumekaa pamoja meza moja. Ghafla unanisikia naongelea kitu fulani. Unauliza na hiyo ni nini? Tunatanua wigo, tunafahamiana, tunafurahi, tunasahau stress na marejesho na nini? Mambo yanafanya nini? Mambo yanaenda. Wanawake oye! Wanawake oye! Jambo la mwisho ndio kumalizia ni kwamba hebu jitamani kuwa wewe. Sawa? B U B Tamani tu kuwa wewe yule halisi. Unaishi unajua ukiishi maisha ya kupretend kuna namna tutashindwa kukusaidia. Tukimjua Jamila mahali mtu atakuhook akijua Jamila atatufaa kwenye ile eneo. Lakini ukasema mimi Fontaine wana maneno sana. Mimi nafika nashika chaki nafundisha siongei na mtu nakula na mradi wa majukumu yangu geti liko wapi mbele haya tuambie umepata nini tangu umejaribu hilo kuna jambo gani umejiongezea kwenye maisha yako kwa sababu of course kuna ile BU mbaya na yenyewe tutakusaidia si unanielewa ndio maana tuko kama familia kuna biu yako ambayo inatengeneza ina, ina ukakasi watu wa wenye kima wapo watakwambia mdogo wangu mama yangu hemu hapa fanya hivi na hivi ukitaka kutembea vizuri hapa fanya hivi na hivi na hivi unakuwa mwanajamii bora lakini ukitufichia makucha yako hapa tukakujua wewe ni mnyam, ni mkimia ni m, madam haleluya Alafu ghafla tumekuja kutembelea kwako tunasikia unagombana na watu unawauliza. Hivi mnaujua uchizi wangu? <laughs> na ndio tupo na principal anasema he he mwalimu wa baby dolphin ni kicha. <laughs> na watoto wetu wanafundishwa na chizi. Wakati hiyo kitu tungeijua huku tungesaidiana mapema. Tunafika tunakuta a very perfect lady mtaani. Si unanielewa? Ko mkuu halisi tupate kusaidika. Kuwa halisi tuone namna unaweza kuifaa taasisi. Hizo position zimetoka kweli. Zimetoka hizo position kweli lakini inawezekana pia ili inamsumbua mtu kukuhuk, si ndio eh? Anakuona personality yako kweli inafaa kuwa leader. Lakini mm, em tuache kama ata apply apply tu mwenyewe kwa kwa risk yake mwenyewe. Si unanielewa? Lakini ungekuwa real akajua ah ndani ya huyu kuna leadership ndani ya huyu kuna creativity ndani ya huyu siju kuna kitu gani I'm telling you leo tusingekaa hapa kwa sababu kila mtu angekuwa anakimbilia fursa anaona hiki naweza hiki naweza hiki naweza hiki naweza Alafu na sisi wenye maneno ambayo hayana tija tu mtuache Si sawa unajua discipline Discipline inaanza na wewe binafsi. Yaani uwezi kujua mimi na nidhamu kama hiki kinywa sijakifungua. Si unanielewa? Yaani kinywa kinamtambulisha mtu kabisa. Nikiwa nje ukisikia sauti yangu unasema wewe ni nani? Ni Rose. Na hiyo sauti inatoka kwa sababu ndani yake ina lugha. Si unanielewa? Inatoka sababu ina lugha. Hata kama ni, 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 ni bubu ataongea kwa sauti lakini ile ndio lugha yake ambayo Mungu amefanya nini? Amempa. Hemu jifunze kutumia kabla hujatamka jambo hemu li ashumu ile jambo nalitamka ningekuwa natamkiwa mimi yani si unanielewa eh kweli umekasirika kweli mtu amekuudhi kabisa una haki ya kukasirika 
kama hujalijibu hebu jijibu kwanza ukiona liko fresh kwangu mimi hebu mpe na mwenzio Biblia inatuambia kwamba hebu muhesabu mwenzio kuwa wa thamani kuliko tungefikia point hiyo dunia ingekuwa sehemu salama sana hasa kwa wanawake kwa tunataji kuwa na nidhamu ya kinywa ya kutosha sana ni hatari sana neno likitoka mdomoni huwa halirudi utajaribu kulifuta kwa samahani lakini samahani sio lile neno lolitoa hata kusamehe sababu anaye na safari yake ya maisha yake atakii kukuweka moyoni wewe sio mtu muhimu sana kwa kwenye moyo wake lakini ile neno inaendelea kuhit kwenye nini kwenye kichwa yani hatari sana maneno kwa sababu yanaendelea ku ring maneno yana uhai ndio maana tunajitamkia mimi ni mshindi mimi ni mshindi wakati wewe uko kwenye vumbi unajitamkia ni mshindi kwa sababu ni day to come ule ushindi unakuja kwa sababu ulianza kutamka kwenye nini mimi kuna kuna, kuna wachekishaji fulani nawapenda lakini kuna namna wanajitamkiaga maneno najishangaa eti mbwa mimi ah. kweli seriously Yaani Mungu ameyuko busy akafanya kazi kukumba kwa mfano wake. Alafu bado ukaona wewe hujatosha, ujiongezee ya mbwa mimi. Kweli? Alafu unategemea utatoboza kwa sababu unawachekesha watu. Si unanielewa? kuwa makini na kinywa chako. Sisi humu wote ni wazazi wa sasa na watarajiwa. Unapopanda leo mbegu ujua kabisa kuna siku itaota itatengeneza tunda litaliwa na mtu fulani unafurahia ile tunda likitoka chungu si sawa si ndio kwa hiyo tuwe makini sana na uhalisia tulionao pamoja na hilo heshimu mwenzio yani wewe mtu unayemwona pembeni yako ni mfano halisi wa Mungu si unaelewa eh ni mfano halisi wa Mungu na madhaifu yake hivyo hivyo. Unamwona Batuli vile alivyo? Na nywele zake alivyo bana. Huyo ni mfano halisi wa nini? Kama unataka mzuri zaidi ya Batuli tengeneza wa nani? Wa kwako. Si unanielewa? Wanawake tuna tabia dakika Aya. Basi Mungu awabariki. <laughs> <laughs>